Assalamu alaikum students the next chapter we will discuss about the enzymes enzymes were first isolated from the yeast which is a unicellular fungus enzymes ke bare mein yaad rakhiyega jo enzymes hain it is derived from a greek language word aur unko ye term very first time ek german physiologist ne introduce karwayi thi which is known as kuhne एंजाइम की स्टडी को हम लोग नेम देते हैं एंजाइमोलॉजी का और फर्स्ट एंजाइम जो कि डिस्कवर्ड हुआ था इट वाज द डाई एस्टेज एंजाइम ये एम्स की उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे तैयार करनी है टर्म्स एंजाइम्स की प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एम्स कुछ डिस्कस करते जाते हैं एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स न्यूक्लिक एसिड और वाइटामिन देन आंसर विल भी प्रोटीन्स तो हम लोग कहते हैं एंजाइम जो है बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन एक ऐसा एंजाइम भी प्रेजेंट है Which is non protein in nature and it is a ribozyme. ये आर एन ए इन नेचर होता है इस वजह से हम लोग इसको राइबोजाइम का नेम देते हैं एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक बायो कैटलिस्ट कैटलिस्ट उस सब्सटेंस को कहेंगे जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में इन्वॉल्व है विदाउट कंज्यूमिंग इट सेल्फ तो एंजाइम जो है दीज आर ऑल्सो नॉन एज बायो कैटलिस्ट क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम में जितने भी मेटाबोलिक रिएक्शन है उन तमाम में ये इन्वॉल्व होंगे इसके अलावा प्रोटीन्स के चैप्टर टू में हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़े थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टनरी याद रखिएगा एंजाइम जो है ये टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो रिटेन करवाएंगे फिर एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड होता है जिसमें अपनी मैक्सिमम फंक्शनिंग शो करवाएंगे रिएक्शन के लिए आज एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होंगे इसके अलावा हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूल हाईली सेंसिटिव से मुराद है इनको स्पेसिफिक टेम्परेचर पी तमाम इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो एक सूटेबल अमाउंट में रिक्वायर्ड होंगे इसके अलावा कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं अगर वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो तो वो डैमेजिंग इफेक्ट रखते हैं लेट से पेप्सिनोजिन एंजाइम एंड ट्रिप्सिनोजिन इस वजह से उनको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करवाया जाता है और देन उनकी एक्टिविटी होगी इसके अलावा एंजाइम जो है ये किसी भी इरेक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी विच इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी तो एंजाइम क्या करते हैं उस एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को कम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने चैप्टर वन में पायरोक्सीसोम्स के बारे में पढ़ा था जो कि हाइड्रोजन पायरोक्साइड की फॉर्मेशन और कैटाबोलिज्म में इन्वॉल्व है हाइड्रोजन पायरोक्साइड की अगर हम लोग ब्रेकडाउन करवाएं विदाउट कैटालिज इंजाइम तो फॉर्मेशन होगी वाटर की और ऑक्सीजन की लेकिन इस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है इट इज अबाउट एटी सिक्स किलो जाउल पर मोल और लेकिन अगर इसी रिएक्शन में हम लोग इंजाइम एंटर करवा देते हैं विच इज नॉन एज कैटेलाइज इंजाइम तो एनर्जी की अमाउंट कितनी रह जाएगी वन किलो जाउल पर मोल इसका मतलब है एंजाइम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को लोड करें कम करें मिनिमाइज करें ताकि मिनिमम एनर्जी को यूज करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सके एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली एंजाइम प्रोटीन है एंड प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स तो हम लोग कहते हैं एंजाइम जो दीज आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स फिर एंजाइम के पास एक ऐसा रीजन होता है जो कि ड्रेक प्रोसेस कैटालिसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व है और वो रीजन है जहां पे आगे सब स्टेट के मोलिकल ने बाइंड करना है उस रीजन को हम लोग क्या नेम देंगे एक्टिव साइड का थर्टीसाइड को हम लोग डिफाइन करते हैं डिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल चार्ज बीरिंग कैविटी नॉन एज एक्टिव साइड अब एमसीड्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखने कि इस एक्टिव साइड के रीजन में कितने अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं तो देर आर फ्रॉम थ्री टू ट्वेल्व अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन द एक्टिव साइड एक्टिव साइड जो है इसके फर्दर टू रीजन होंगे वन ऑफ दम इज द बाइंडिंग साइड एंड द सेकेंड वन इज नॉन एज कैटेलिटिक साइड बाइंडिंग साइड वो रीजन है जो कि सब स्टेट के मॉलिक्यूल की रिकोगशन करवाएगा और साथ ही साथ एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है जबकि कैटेलिटिक साइड जो ये उस सबसेट को कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में तो जब भी एक एंजाइम बाइंड करता है सबसेट के साथ देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स विल बी कन्वर्टेड इन टू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट इस एंजाइम से सेपरेट हो जाएगी अब एमसीडी उसके लिए यहाँ पे जो बात याद रखनी है आप लोगों ने वो ये है कि एंजाइम और सबसेट के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है तो याद रखें एंजाइम और सबसेट के मॉलिक्यूल के दरमियान कुछ वीक फोर्सेस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है हाइड्रोफोबिक इंटेक्शन है और वेंडल वायर फोर्सेज जो है इसमें प्रेजेंट होंगी नॉन कॉमनली अटैच होते हैं और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ये उससे सेपरेट हो जाएगी द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एंजाइम वर्क एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए टू मॉडल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन इज लॉक एंड की मॉडल एंड द सेकेंड वन इज द इंड्यूज फीड मॉडल लोक एंड की मॉडल को वेरी फर्स्ट टाइम पर पोस्ट किया था एमल फिशर ने इन 1890. इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम के जो एक्टिव साइड है इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर इसका मतलब है इसमें कोई भी फ
एंजाइम अपने सब्सिट के लिए आज स्पेसिफिक होगा उसमें कोई भी मोडिफिकेशन प्रेजेंट नहीं होगी एम के लिए जो चीज आप लोगों ने आप याद रखनी है वो ये है कि लोग इन की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम है वो किसके तौर पे बिहेव कर रहे हैं तो एंजाइम एक्ट एज अ की जबकि जो सब्सिट है इट एक्ट एज अ लोग अब इस मॉडल को फर्दर मॉडिफाई किया था डेनियल कोशलैंड ने एंड दिस मॉडल इज नॉन एज इंड्यूस फिट मॉडल विच वार प्रपोज इन नाइनटीन डेनियल कोशलैंड के मॉडल की बात करें इंड्यूस फिट मॉडल के तो इसके मुताबिक जो एंजाइम है ये इन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उनके एक्टिवेशन के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड विच इज नॉन एज को तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि डेनियल कोशलैंड ने जो मॉडल प्रपोज किया था इट वाज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स इंड यूज फिट मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड है इसमें कोई भी रिजिडिटी एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि ये फ्लेक्सीबल है और सबसे की नेचर जिस तरह की भी हो ये अपने अंदर मोडिफिकेशन जो उसके मुताबिक शो करवा सकती है और वो तमाम एंजाइम याद रखिएगा जो कि इंड्यूज फिट मॉडल को फॉलो करते हैं दीज आर ऑल्सो नॉन एज रेगुलेटरी इंजाइम ये एक एंजाइम का फ्रेमवर्क हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ये एक्टिव साइड के रीजन है दीज आर द बाइंडिंग साइड एंड हेयर इट इज द कैटेलिटिक साइड किसी भी पर सबस्टेट मोलिक्यूल को प्रायोरिटी में कन्वर्ट करवाने के लिए इस कैटेलिटिक साइड की एक्टिविटी कंपल्सरी है जो कि डिपेंड करती है उस सबस्टेट के मोलिक्यूल पे अब को फैक्टर की बात करें तो मैंने पहले भी मैंशन किया था कि कुछ एंजाइम जो है इनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड है विच इज नॉन एज को को फैक्टर का फंक्शन क्या है ये किस लिए यूज होगा याद रखिएगा को फैक्टर जो बेसिकली ब्रिज का काम करता है बिटवीन एंजाइम एंड द सब्सटेट मॉलिक्यूल इसके अलावा साथ ही साथ ये कैटालिसिस के लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी जो है वो भी प्रोवाइड करेगा ताकि रिएक्शन प्रोसीड कर सके अब को फैक्टर की बेस पे एंजाइम को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इट मे बी प्रोस्थेटिक ग्रुप और इट मे बी को एंजाइम इफ मेटेलिक आइन इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम दिस इज नॉन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल है हमारे पास कोपर जिंक एंड आयरन ये वो तमाम मेटल्स हैं जो कि एज अ को फैक्टर के तौर पे यूज हो सकती हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे भी काम करती हैं एक बात याद रखिएगा ये नॉन मेटल भी एग्जिस्ट करती हैं कुछ एक्सेप्शन में जैसे कि स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है उसको कलोराइड आइन रिक्वायर्ड होते हैं फॉर देयर एक्टिवेशन एग्जाम्पल है हमारे पास साइटोक्रोम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो इट इज द साइटोक्रोम द नेक्स्ट इज द को अगर ये को फैक्टर इंजाइम के साथ लूजली अटैच है देन इट इज नॉन एज को एंजाइम और को एंजाइम की अगर हम लोग बात करें को एंजाइम आर द डेरिविटीज ऑफ वाइटामिन चैप्टर टू में भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास एन ए डी एफ ए डी एंड एन ए डी पी मोलिक्यूल्स लेट्स अगर हम लोग कहते हैं कि किसी भी वाइटामिन की या मिनरल की बॉडी में डेफिशंसी है तो उससे कोई स्पेसिफिक डिजीज बॉडी में कोज होगी और हमारी बुक के मुताबिक जो डिजीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इट इज ड्यू टू द डेफिशंसी ऑफ वाइटामिन बी एंड दिस डिजीज इज नॉन एज बेरी बेरी ये वो डिजीज है जिसमें बेसिकली इन्फ्लमेशन होती है नर्व्स की और हार्ट फेलियर जो है वो कॉज हो सकता है को फैक्टर के टाइप्स की बात करें तो को फैक्टर इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स इट मे बी एपो और इट मे बी फॉलो एंजाइम अगर तो को फैक्टर प्रेजेंट है और वो एंजाइम के साथ अटैच है देन दिस एंजाइम इज नॉन एज फॉलो एंजाइम और अगर को फैक्टर प्रेजेंट नहीं है रिमूवड है और एंजाइम इन एक्टिव फॉर्म में तो उसको हम लोग क्या नहीं दे देंगे एपो एंजाइम का याद रखिएगा एपो एंजाइम कैन बी कन्वर्टेड इन टू फॉलो एंजाइम तो यहां पे अगर एमसी की पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन एक्टिव फॉर्म एंड विदाउट इट्स को एंजाइम तो अल्फा ऑप्शन अगर एपो एंजाइम बीटा हो फॉलो एंजाइम चार्ली है को एंजाइम और डेल्टा है डी नेचर एंजाइम तो हमारा आंसर क्या होगा उसमें एपो एंजाइम नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंजाइम की नॉर्मन क्लेचर के बारे में एंजाइम्स को हम लोगों ने बेसिकली सिक्स कैटेगरीज में डिवाइड किए द फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स दीज आर द एंजाइम्स डेट आर इन्वॉल्व इन सेवरल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनमें ऑक्सीजनेज ऑक्सीडेज एंड पर ऑक्सीडेज जो है वो इन्वॉल्व होंगे द सेकेंड कैटेगरी इज अबाउट ट्रांसफर एजेस दीज आर द एंजाइम्स डेट आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम वन मोलिक्यूल टू एन अदर मोलिक्यूल एग्जाम्पल्स इनकी हमारे पास ट्रांस कार्बोक्सीज एंड ट्रांस मिथाइलेज द थर्ड कैटेगरी इज अबाउट द हाइड्रोलेज एंजाइम्स दीज एंड एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द क्लेविज और बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नेम से पता लग रहे हैं इनके हाइड्रोलेज हैं इसका मतलब ये वाटर के एडिशन की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होंगे एग्जाम्पल्स हैं जी हमारे पास इसकी एस्ट्रेज पेप्टाइडेज एंड फोसोटेज एंजाइम्स द नेक्स्ट वन इ
द नेक्स्ट वन इज द आइसोमिरेजिस ये हाइड्रोजीनस ग्रुप है इंजाइम्स का जो कि सेवर इंटरमोलिकुलर री अरेंजमेंट में इन्वॉल्व होगा एग्जाम्पल्स इसके इंक्लूड है हमारे पास एपीमेजिस एंड म्यूटेजिस एंड द लास्ट वन इज अबाउट द लाइकेजिस दीज आर इज एंजाइम्स डेट आर इन्वॉल्व इन द बोन फॉर्मेशन बिटवीन टू सबस्टेट मोलिक्यूल्स और याद रखिएगा इन तमाम इंजाइम्स को अपनी फंक्शनिंग के लिए ए टी पी जो है वो रिक्वायर्ड होगा विच इज अनर्जी पैकेट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम तो ये सिक्स कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास एंजाइम्स की अब यहाँ पे आप लोगों ने इनकी एग्जाम्पल्स को एम सी के लिए याद करना है लेट से वो पूछ सकता है डी कार्बोक्सीजिस आर बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स देन आंसर विल बी लाइज सेम इसी तरह अगर वो यहाँ पे एम सी पूछते हैं म्यूटेजिस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ एंजाइम देन आंसर विल बी आइसोमेरेजिस एंजाइम्स नेक्स्ट आर द फैक्टर्स डेट इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बात की थी कि एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए स्पेसिफिक कंडीशन जो है रिक्वायर्ड होंगी क्योंकि जिसमें टेम्परेचर पी एच एंजाइम और सबसे कंसनट्रेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ जो हम लोगों ने प्लॉट किया इट इज अबाउट द टेम्परेचर हम लोगों ने पढ़ा था हर बॉडी के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है याद रखिएगा हर एंजाइम मैक्सिमम फंक्शनिंग शो करवाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे दिस टेम्परेचर इज नॉन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर तो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इट इज अबाउट थर्टी सेवन टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस सेम इसी तरह जो थर्मोफिलिक बैक्टेरिया उनके लिए नाइनटी डिग्री सेल्सियस जो है वो एग्जिस्ट करेगा अब याद रखें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑप्टिमम तक एंजाइम की एक्टिविटी भी डबल होती जाएगी लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम से ज्यादा टेम्परेचर की वैल्यू होगी जो ग्राफ है हमारे पास वो डाउनवर्ड मूव करेगा इसका मतलब है अब एंजाइम की एक्टिविटी डी नेचर हो चुका है एंजाइम उस एक्टिविटी तो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है तो लेट से दिस इज द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन और जीरो से हम लोग यहाँ पे मिलियन बॉडी की बात कर रहे हैं और उसके एंजाइम की पीएच हम लोगों ने यहाँ पे लिया इट इज अबाउट फोर्टी डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा जब भी टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज्यादा होगा तो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा और फर्दर उसके सब स्टेट का मोलिकल बाइंड नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी भी लॉस हो जाएगी और इस पॉइंट को हम लोग नेम देते हैं डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल इसी तरह अगर टेम्परेचर बिलो ऑप्टिमम मूव करता है लेट से जीरो से भी लेस देन मूव कर रहा है तो याद रखिएगा उस दौरान एंजाइम डीनेचर नहीं होगा लेकिन उसके मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन इतनी स्लो हो जाएगी कि उसकी एक्टिविटी जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी अगर उसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कीजिए देन वो अपनी ऑप्टिम जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो शो करवाएगा द नेक्स्ट वन इज द अबाउट पी जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इसी तरह हर एंजाइम जो है मैक्सिमम फंक्शनिंग शो करवाता है एक स्पेसिफिक पीएच की वैल्यू पे दिस इज नाउन एज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ दैट एंजाइम अब लेट्स से ये रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने शो करवाया ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की वैल्यू है जो कि हम लोग जनरल व्यू में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हम लोगों ने सेवन पेज ऑप्टिम इसकी पी जो है वो शो करवाई हुई है एमसीक्यूज के लिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं लेट से ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हम लोगों ने थ्री डिफरेंट वैल्यूज जो है वो शो करवाई हुई एक हम लोग ऑप्टिमम ले रहे हैं टू पे सेकेंड हम लोग शो करवा रहे हैं सेवन पे और थर्ड हम लोग शो करवा रहे हैं नाइन पे तो अगर वो एमसीक्यू में पूछता है कि इस ग्राफ में इस ऑप्टिमम पी एच टू पे कौन सा एंजाइम अपनी फंक्शनिंग शो करवाएगा लेट से एल्फा ऑप्शन इज द पेप्सिन कैटेलिस आर्जिनिस और ऑल ऑफ दिस तो हमारा आंसर उसमें होगा पेप्सिन पेप्सिन एंजाइम में पी कितने रिक्वायर्ड है उसको टू कर वन इसको जो है वो शो करवा रहा है इसी तरह अगर वो पूछते सेवन पे कौन सा एंजाइम शो करवाएगा देन आंसर विल बी कैटेलिस इसी तरह जो थर्ड है नाइन पे कौन शो करवा रहा है देन आंसर विल बी आर्जिनेस एंजाइम एंड द लास्ट वन इज अबाउट एंजाइम एंड सबस्टेट कंसनट्रेशन एंजाइम और सबस्टेट कंसनट्रेशन का जो ग्राफ है वो सेम इसमें इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा लेकिन जैसे जैसे आप एंजाइम की कंसनट्रेशन इंक्रीज करोगे या सबस्टेट की फर्दर इंक्रीज इन कंसनट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी तो हम लोग कहते हैं उस स्टेज में इक्विलिब्रियम जो है वो रिटेन हो चुका है फर्दर इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम और सबस्टेट मॉलिक्यूल कैन नॉट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर में इट इज अबाउट द इनहिबिटर्स हम लोगों को पता है कि एंजाइम के पास एक ऐसा चार्ज बेरिंग रीजन है जिसपे एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आगे बाइंड करते हैं विच इज नॉन एज सबस्टेट मॉलिक्यूल इसी तरह कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल हैं जो कि एक्टिव साइड पे भी बाइंड कर सकते हैं या अदर देन एक्टिव साइड जो उनके बाइंड करने की एबिलिटी होगी दीज मॉलिक्यूल्स आर नाउन एज इनहिबिटर्स इनहिबिटर जो हैं दीज आर फर्दर ऑफ टू
जो कि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी रखते हैं सबस्टेट के मॉलिक्यूल के साथ इसका मतलब है ये एक्टिव साइड पर बाइंड होने की विलिटी इनमें प्रेजेंट होगी लेट से दिस इज द एंजाइम मॉलिक्यूल दिस वन इज द सबस्टेट एंड दिस वन इज द इनिबेटर अब सबस्टेट और इनिबेटर दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम इसका मतलब है कि एक्टिव साइड के साथ इनिबेटर भी बाइंड कर सकता है और सबस्टेट भी चांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे अब इसको रिवर्सिबल हम लोग इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम लोग इसके इफेक्ट को रिवर्स करवा सकते हैं किस तरह से अगर हम लोग सबस्टेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो मिनिमल चांसेस होंगे कि आप उस एंजाइम के साथ जाके ये इनिबिटर बाइंड करें नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स आर द इनिबिटर्स दैट डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्टेट मॉलिक्यूल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप दे मे बी रिवर्सिबल और दे मे बी इरिवर्सिबल रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव वो हैं जिनके फेक हम लोग रिवर्स करवा सकते हैं सेम बाय इंक्रीजिंग सबस्टेट कंसनट्रेशन जबकि जो इरिवर्सिबल लिमिटर्स हैं ये वो तमाम इनिबिटर्स होंगे जिनके फेक हम लोग रिड्यूस नहीं करवा सकते इसमें एंजाइम के साथ सबस्टेट और इनिबिटर दोनों के बाइंड में इक्वल चांसेस एग्जिस्ट करते हैं लेट्स से दिस वन इज द एंजाइम दिस वन इज द सबस्टेट मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज द इनिबिटर इन दोनों में मेन डिफरेंस याद रखिएगा जो कॉम्पिटेटिव है ये बाइंड करते हैं एक्टिव साइड के रीजन पे लेकिन जो नॉन कॉम्पिटेटिव है ये बाइंड करेंगे अदर देन एक्टिव साइड लेकिन इनकी अटैचमेंट इस तरह से होगी कि अगर वो बाइंड कर भी गया अदर देन एक्टिव साइड ओरिजिनल सबसेट अगर आगे बाइंड करता भी एंजाइम के साथ रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा थैंक यू सो मच